হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আবার আপনাদের সামনে হাজির হলাম ঢাকা বোর্ড 2016 সালের 3 নম্বর কোশ্চেনে আমরা ইতিমধ্যেই প্রতিটা ওয়ার্ড এবং ফ্রি এর সম্পর্কে ডিটেইলস জেনেছি আজ আমি ঢাকা বোর্ড 2016 এর 3 নম্বর কোশ্চেনটা অর্থ সহকারে বুঝে বুঝে আপনাদেরকে দেখাবো আশা করি আপনারা সেই শব্দটি আমার সাথেই থাকবেন তো আমরা জানি স্পেশাল ইউজ সাম ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজে উপরে বক্সে 10টা ওয়ার্ড আর ফ্রেজ দেয়া থাকে আর নিচে 10টা সেন্টেন্স দেয়া থাকে সঠিক ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজটা আমার সঠিক সেন্টেন্সে বসাতে হবে তো আসেন প্রথমেই দেখে নিই বক্সে কি ওয়ার্ড এন্ড ফ্রেজ আছে আনলেস আনলেস অর্থ হচ্ছে যদি না অ্যাসিপ জানো বা মনে করা হয় কখনো কোনো কল্পনা করে কিছু বলা বললে তখন আমরা অ্যাসিপ ব্যবহার করি কিন্তু অ্যাসিপ কোনো সত্য কোনো ঘটনা না যেটা কল্পনা করা হয় তেমন সেন্টেন্স আমরা অ্যাসিপ বসাই লেট অ্যালোন দূরের কথা প্রশ্নই আসে না নাইদার উইল নাইদার উইল নেতিবাচক ঘটনা বোঝাতে নাইদার উইল ব্যবহৃত হয় অ্যাস ফাস্ট অ্যাস যতটা দূরত্ব ইট ইন্ট্রোডাক্টরি সাবজেক্ট হিসেবে ইট বসে হ্যাড বেটার বরং ভালো দি ওল্ড আর দি যাই যাই দি মোর তার মানে যতই বস আসছে ততই এরকম হচ্ছে এরকম বোঝাতে দি ওল্ড আর ডাই যাই দি মোর ব্যবহৃত হয় দেয়ার ইন্ট্রোডাক্টরি সাবজেক্ট উড ইউ মাইন্ড আপনি কিছু মনে করবেন এটা করলে উড ইউ মাইন্ড যখন পোলাইটলি কাউকে কোনো প্রশ্ন করা হয় তখন আমরা উড ইউ মাইন্ড ব্যবহার করি তাহলে আসেন আমরা সেন্টেন্স দেখি এ নম্বর হোয়েন মাই ব্রাদার ওয়াজ সাইল যখন আমার ভাই একটা শিশু ছিল হি উড নট লুক অ্যাট অল লাইক মাই ফাদার সে আদেও আমার বাবার মতো দেখতে ছিল না ড্যাশ হি গেটস ড্যাশ হি লুকস লাইক হিম তাহলে সে যতই বড় হচ্ছে সে আমার বাবার মতো দেখতে হচ্ছে তাহলে হবে দি ওল্ড আর হি গেটস দি মোর হি লুকস লাইক হিম সে যতই বড় হচ্ছে সে ততই আমার বাবার মতো দেখতে হচ্ছে কিন্তু ছোটোকালে কিন্তু একদমই আমার বাবার মতো দেখতে ছিল না বি নম্বর ড্যাশ আর হান্ড্রেডস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্পোকেন রেগুলারলি বা হিউম্যান বিংস বুঝছে একশোটার বেশি বা শত শত ভাষা নিয়মিত মানুষ ব্যবহার করছে বা মানুষ নিয়মিত শত শত ভাষায় কথা বলছে বাট এভরিওয়ার প্রত্যেক জায়গায় অব দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বে পিপুল লোকজন স্পিক ইংলিশ বুঝছে বাট কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় বিশ্বের প্রত্যেক জায়গায় মানুষজন ইংলিশে কথা বলে তো দেখেন এখানে প্রথমে শূন্য স্থান এবং শূন্য স্থানের পরে একটা পুরার অগজার ভার্ব আর যদিও আর এখানে মেন বাইফ বসছে তো যদি আপনার পুরার ভার্ব হয় তখন আবার ইন্ট্রোডাক্টরি সাবজেক্ট হিসেবে দেয়ার ব্যবহৃত হয় আর যদি এখানে আপনার সিঙ্গুলার ভার্ব থাকতো তাহলে ইট ব্যবহার করা যেত কিন্তু যখনই পুরা ভার্ব হবে তখন অবশ্যই দেয়ার বসাতে হবে কারণ ইন্ট্রোডাক্টরি সাবজেক্ট দেয়ার সিঙ্গুলার ভার্বে বসতে পারে পুরা ভার্বে বসতে পারে কিন্তু ইট শুধুমাত্র সিঙ্গুলার ভার্বে বসতে পারে তো এই সেন্টেন্স আমার কি হবে দেয়ার সি নম্বর এ বলছে দে ওন বি এনজয়িং এ হলিডে দিস ইয়ার তারা এই বছর কোনো ছুটি উপভোগ করবে না বি ড্যাশ উই নাইদার উইল উই তারা করবে না আমরাও করব না নেতিবাচক ঘটনা বোঝাতে আমার নাইদার উইল বসে তো নাইদার উইল উই নাইদার উইল উই তারা এই বছর ছুটি উপভোগ করবে না আমরাও করব না ডি ইট ইস অ্যাডমিটেড বাই অল দ্যাট এ ডিয়ার ক্যান রান ফাস্ট ইট ইস অ্যাডমিটেড বাই অল এটা সবার দ্বারা পরিচিত দ্যাট যে এ ডিয়ার একটা হরিন ক্যান রান ফাস্ট পারে দূরত্ব দৌড়তে বাট ইট ক্যান নট রান কিন্তু এটা পারে না দৌড়তে ড্যাশ এ চিতা কি হবে বলেন তো অ্যাস ফাস্ট অ্যাস যতটা দূরত্ব একটা চিতা দৌড়ই একটা হরিন অতটা দূরত্বে বা অতটা জোরে দৌড়তে পারে না তাহলে বলছে যে একটা এটা সবার দ্বারা পরিচিত যে একটা হরিন খুব দূরত্ব দৌড়তে পারে কিন্তু এটা একটা বাঘের মতো দূরত্ব দৌড়তে পারে না বা এটা চিতা বাঘের মতো দূরত্ব দৌড়াতে পারে না তবে অ্যাস ফাস্ট অ্যাস এ চিতা দেখেন এখানে তুলনা করছে যে একটা হরিন দূরত্ব দৌড়তে পারে কিন্তু সে একটা চিতার মতো দৌড়াতে পারে না ই নম্বর হি লাভ ইস গার্ডেন ভেরি মাস সে তার বাগানকে খুব বেশি ভালোবাসে হি ডাজ নট অ্যালো সে অনুমতি দেয় না অ্যালো তো অনুমতি দেওয়া তো হি ডাজ নট অ্যালো সে অনুমতি দেয় না হিস সন তার পুত্রকে টু প্ল্যাক এনি ফুলার কোনো ফুল তুল প্ল্যাক অর্থ হচ্ছে ফুল তোলা কোনো ফুল তুলতে ড্যাশ আদার সি লেন অন্য শিশুদের তো দূরের কথা যে তার নিজের ছেলেকে ফুল তুলতে দেয় না অন্য ছেলে তো তুলতেই দিবে না প্রশ্ন আসে না তো এই সেন্টেন্সে আমার হবে 
let alone দূরের কথা বা প্রশ্নই আসে না তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন he does not sorry he loves his garden very much he does not allow his sons to pluck any flower let alone other children i cannot carry the box on my back ami ei box ta ba ei bakso ta amar piche ba pichone bohon korte parchi na dash taking the box into the room apni ki ei box ta ektu room e niye jaben to dekhen khub bhodro hobe jokhon proshno korbe tokhon apnader ta bei bolchi would you mind of ei sentence e amar ki hobe would you mind dekhen would you mind er pore soft mind verb jeta thakbe she verb sathe ing jog thakbe ebong sentence er sheshe thakbe proshno bodho chinno tahole apnar shohoje bujhte parben je ei sentence e would you mind bolbe tahole would you mind er shomoy dui ta kotha mone rakhben prothomoto verb oner sathe thik gap e pore verb oner sathe ing thakbe ebong sheshe shunno sthan thakbe ebong khub politely kotha bola hobe je dekhen ami to এই বাক্সটা বহন করতে পারছি না আমার পিছনে পিছনে রেখে আপনি কি একটু বাক্সটা আমার রুমে রেখে আসবেন বা নিয়ে যাবেন এই সেন্টেন্স আমার হবে উড ইউ মাইন্ড জি ড্যাশ ইস ড্যাশ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু গেট গুড গ্রেট ইন বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ দেখেন প্রথমে শূন্য স্থান আছে এবং শেষে ফুল স্টপ আছে এবং ইজ সিঙ্গুলার ভার তো ইন্ট্রোডাক্টরি সাবজেক্ট হিসেবে আমার ইট বসবে তাহলে it is very difficult eta khubi kothin to get good grade in bengali and in bangla ebong english e bhalo mark pao it is getting dark eta shondha hocche you dash go home right now dekhen amra had better tokhon byabohar korbo jokhon amar sentence e kono poramorshomulok kono kotha bola thakbe ba kaj kauke bolbe ei kaj ta korte to dekhen ekhane bolche je রাত হচ্ছে তোমার বা আপনার বাড়ি যাওয়াটাই এখন ভালো রাইট নাম এখন তাহলে এই সেন্টেন্স আমার কি হবে হ্যাড বেটার বরং ভালো হ্যাড বেটার অত হচ্ছে বরং ভালো তাহলে আপনি কাউকে বলছেন যে এখন তো রাত হচ্ছে আপনার বাড়ি যাওয়া ভালো বা তোমার বাড়ি যাওয়াই ভালো ইট ইস গেটিং ডার্ক রাত হচ্ছে বা সন্ধ্যা হচ্ছে ইউ হ্যাড বেটার গো হোম রাইট নাও আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনারা এই নম্বর হলো বা আই দেখেন দি ম্যান ওয়াজ সিরিয়াসলি ইনজুর্ড ইন অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট মানুষটি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল একটা অ্যাক্সিডেন্টে হি উড হ্যাভ ডাইড সে মারা যেতে পারত ড্যাশ হি হ্যাড বিন টেকেন টু এ নিয়ার বা হসপিটাল যদি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া না হতো তাহলে কি হবে আনলেস মনে হচ্ছে আপনাদেরকে বলছিলাম আনলেস অর্থ হচ্ছে যদি না যদি না তাহলে মানুষটা মারা যেতে পারত যদি না তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া না হতো তাহলে দি ম্যান ওয়াজ সিরিয়াসলি ইনজুর্ড ইন অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট মানুষটি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল হি উড হ্যাভ ব্যাট সে মারা যেতে পারতো আনলে যদি না হি হ্যাড বিন টেকেন তাকে নিয়ে যাওয়া হতো টু এ নিয়ার বাই হসপিটাল একটা নিকটবর্তী হাসপাতালে যে নম্বর দি বয় টকস টু মাস অফ হিমসেল তালকটা নিজের সম্পর্কে খুব বেশি বলে হি টক সে কথা বলে ড্যাশ হি নিউ এভরিথিং যেন সে সব জানে দেখেন আমরা অ্যাসিপের ব্যবহার জানি অ্যাসিপ যেন বা মনে করা হয় তো অ্যাসিপ কখন বসবে আমার সেন্টেন্সে যদি কল্পনা কোনো কল্পনা করা হয় অবস্তব কল্পনা করা হয় যে ছেলেটা এমন ভাই কথা বলছে মনে হচ্ছে সে সব জানে যেন সে সব জানে তো অ্যাসিপের আমার দুইটা নিয়ম আছে প্রথম অংশ দিয়ে প্রেজেন্ট থাকে পরের অংশ হবে পাস্ট ইন্ডিফারেন্ট আর প্রথম অংশ দিয়ে পাস্ট ইন্ডিফারেন্টটা হয় পরের সেন্টেন্স হয় পাস্ট পারফেক্ট তো দেখেন এখানে টক্স ভারত সাথে এস আছে তাহলে অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্সে আছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফারেন্ট টেন্সে এবং পরবর্তীতে নিউ পাস্ট ইন্ডিফিনাইট আছে নো কেন ও ডাবলু নো এর ভারবে দুই নরকম হচ্ছে নিউ পাস্ট ইন্ডিফিনাইট তো এই সেন্টেন্সে আমার হবে অ্যাসিড তার মানে সে এমন ভাবে কথা বলে যেন সে সব জানে আসলে প্রকৃতপক্ষে কি সে কিছুই জানে না তো এই ছিল আজকের ঢাকা বোর্ড দু হাজার ষোলোর তিন নম্বর কোয়েশ্চেন আপনাদের কোন সাবজেক্টে এমন কি কোনো স্পেসিফিক অধ্যায়ে কোনো প্রবলেম হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জানিয়ে দিবেন আমরা আপনাদের সমস্যাগুলো সলভ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব আমাদের ফেসবুক গ্রুপের ঠিকানা বরিশাল অনলাইন স্কুল ফেসবুকে যাবেন যার পরে সার্চ করবেন বরিশাল অনলাইন স্কুল এই গ্রুপে আপনাদের যাবতীয় যাবতীয় এসএসসি যে কোনো সাবজেক্টের সমস্যাগুলো আমাদেরকে জানাবেন আমরা আপনাদের অতি সত্ত্বেও সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে